Hi mate, welcome back to our vlog. So, back in the days mate, as I mentioned in my last video, wala jud gyud plano mo abroad sa Australia. Okay, after graduation, ning grind man dayon ta work. And kana bitaw nang hita tag approval sa society na kabalot ta mangita kwarta. And you can say that you can conquer the world. And that time murag okay lang pud sa kuha nga sa pinas lang ko mag work. And sagara gyud sa mga younger generation, wala pa jud sa tuo na mga future future. We focus on our thoughts on how to become successful overnight, which is dili jud mahita mo. So in this video, I will share my experience on how I decided to work abroad. So before that I decide mag butchering or mag abroad, my first First job is a call center agent as a customer service representative sa isa ka telecommunication company sa America. So mas hindi li kayo takabalo mag-English basta kay makita lang yun ang trabaho and mo-earn. Larga bula dito diha. Kay John Brems biata. So mas hindaghag blood cells ang nigawa sa atong ilong that day. Okay lang kay basta kay na-hire gap punta. Isa siguro na sa mga gipasalamatan sa na akong nakatrabaho ta sa BPO industry kay ang opportunity nga na-develop ang atong English is lahi na yun. So kanya siguro tong job na makaingon ko na naging part sa ako ang journey sa ako ang pagiging butchering. I mean, how kung tag-English gamay mas yung 1% lang. Pero it doesn't mean na required na mag-call center ha before ta mag-abroad. For me, fortunate lang ko kay nakatrabaho ko sa call center kay ang mas ka ng English. Pero if kung lahi mong work karon ron gusto din mo mo abroad, pahit sila kaya na. Why not take the risk and go out to your comfort zone. That is why katong time nag-invite ko sa ako ang best friend na taga season pag butchering, wala saan ko nagduha-duha. Mga itong pag-augma, dalit na yung tag-inquire sa peso tagong para makasugod na yung tag-comply sa mga requirements. Kani ha, piece of advice lang mate. If galantaw ka na na video and somehow before you go na huna, saan ka mag-abroad and then wala na da yun, itry o kuha ang pinakasayon ng requirements. Diba kayo magsunod-sunod na na. All we need to do is to create momentum. Total requirements bitaw na, pila raman na. That is part of taking the risk. Always remember na every day sa atong kinabuhi is a risk. Ni walay mo gawas anong kalibutan ng abuhi. So why not taking a risk? Future atong ginahonahon na din, mate. Dili jaming jaming. But moving forward, mate, while the training na taas butchering, jump in sa inyong mate sa sales. Nag-financial advisor ito sa ATSA Philippines after na ito nag-call center. Kaya that time, mag-disood yun inyong mate sa pagsugod ng training o butchering. Kaya ang schedule sa slaughter is gabi isad. In kasagaran ship sa call center or BPO kaya naka-schedule sa same na oras. So that's why nag-finance ta. And ang favorite na ako sa pagka-financial advisor mate, kaya naka-hibawt ang unsay insurance o unsa po investment. Which is isa sa naka-mold po sa atuang mindset about money. And ang nakanindot po sa atuang pagka-financial advisor that time, kaya na-manage na ito atong adlaw. So, FA sa umaga, butcher sa gabi. So, nakatarong dito ang training sa slaughter. So, ikaw tong tao nga, tanon ni mo nga mag-disood ng pang-apply o abroad dito, tungod sa yung current status ko, mate, all you need to do is to decide and all in. If there's a will, there's always a way. Kaniha, ang mga kauban ngayon ako before ng training ay police, na nurse, engineer, o manager. And ang pinakakurat niya is tagalahi pa dito sila ng city. Ngayon taga Davao, Manila, Cebu, Cagayan. Maski asa, mugasto pa dito na sila grind o balay para makatraining na o butchering. Muna, ayaw dito kong istorahay ang nalabsong. Furthermore, I will grab this opportunity to give appreciation sa kuwang root diya sa Tagum. Ang slaughter, where it all began. Ang mga kachabri diya sa kong alma mater na ako diya sa Tagum. Kaya pwede ka mo training mas hindi li ka taga Tagum. So shout out sa mga personal diya o mga matadero, master slaughter man and city vet na anda mo servisyo sa mga taong nangandoy parihan ako. Isa na sa naka-encourage dito kong magpadayon mas kaya ngayon mga bump in the road. Kaya mga OATs diya sa slaughter kay dili dito mga laban. And talking about bump in the road, and labad na mga tao, mate. Appeal dyan na sa labas sa kinabuhi, mate, mag-training na ta. Dili dyan na mawala and that's why be resilient and be ready dyan sa mga senaryo na mga inanak. And surround yourself sa mga positive na environment kaya the more na negative yung mga mga sabay, while ga-training ka, the more na listed i-accomplish ang goal. Muna ang mga response nato sa mga inana na mga thing is crucial yun kayo. And I'm very excited na i-share sa inyo ha ang mga bump in the roads at ang pre-abroad experience. So, maulang sa ito, mate. See you in the next video.